আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার সংরক্ষণ চ্যাপ্টারের পঞ্চম এপিসোড পড়তে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল পিরামিড সম্পর্কে আলোচনা তো প্রথমে আমরা জানবো হচ্ছে ইকোলজিক্যাল পিরামিড জিনিসটা আসলে কি তো আমরা যে এর আগে বাস্তু সংস্থান পড়েছিলাম বাস্তু সংস্থানের মধ্যে দেখেছি যে বাস্তু সংস্থানে বিভিন্ন কিন্তু স্টেপ আছে যেমন প্রথমে উৎপাদক আছে খাদক আছে তারপরে বিয়োজক আছে খাদকের মধ্যেও স্টেপ আছে প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক সর্বোচ্চ খাদক তো প্রত্যেকটা স্টেপের মধ্যে কিন্তু এখানে বিন্যাসে চেঞ্জ হয় এদের সংখ্যা ডিফারেন্ট হবে এদের মধ্যে অবস্থিত শক্তির পরিমাণ চেঞ্জ হবে বায়ু মাসের পরিমাণ ডিফারেন্ট হবে তো এই যে অবস্থা বিভিন্ন যে উপাদানগুলো তাদের যে এক একটা বিন্যাস সেই বিন্যাস নিয়ে যে একটা পিরামিড আকৃতি নকশা পাওয়া যায় সে নকশাকে বলা হয় ইকোলজিক্যাল পিরামিড তো ইকোলজিক্যাল পিরামিডের সঙ্গে আমরা লিখব কোন ইকোসিস্টেমের ইকো সিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাসের মাধ্যমে যে পিরামিড আকৃতি নকশা পাওয়া যায় পিরামিড আকৃতির নকশা পাওয়া যায় তাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে ইকো লজিক্যাল পিরামিড বলে তো ইকো ইকোলজিক্যাল পিরামিডের টাইপস আছে তিন ধরনের তিনটা টাইপসের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে সংখ্যার পিরামিড সংখ্যার পিরামিড দুই নাম্বার হচ্ছে বায়োমাস এর পিরামিড বায়োমাসের পিরামিড আর তিন নাম্বার হচ্ছে শক্তির পিরামিড তো প্রথমে আমরা আলোচনা শুরু করব সংখ্যার পিরামিড নিয়ে যেহেতু পিরামিডের মতো একটা গঠন দেখা যাবে আমরা প্রথমে একটা পিরামিড আঁকি তো পিরামিডের একদম নিচের স্তরটা একটা স্তর থাকবে প্রথম স্তরে খাদক থাকবে এখানে দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তর তো তিনটা পিরামিডের ক্ষেত্রেই বেসিক কনসেপ্ট সেম শুধু নামে ডিফারেন্স তো প্রথমে যে সংখ্যার পিরামিড আছে সংখ্যার পিরামিডের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব কোনো একটা পরিবেশে কিন্তু উৎপাদকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে তারপরে উৎপাদকের চেয়ে একটু কম থাকে প্রথম স্তরের খাদকের পরিমাণ বা তৃণভোজী খাদকের পরিমাণ তৃণভোজী খাদকের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের পরিমাণ কিন্তু তৃণভোজী খাদকের চেয়ে আর একটু কম তাহলে তৃণভোজী বা প্রথম স্তরের খাদকের চেয়ে আর একটু কম পরিমাণে থাকবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক তার চেয়ে কম পরিমাণে থাকবে তৃতীয় স্তরের খাদক এবং সবচেয়ে কম থাকবে হচ্ছে সর্বোচ্চ খাদক তাহলে এটা হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদক এরা হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক এরা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এরা তৃতীয় স্তরের খাদক এবং এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর তার এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক তো এখানে আমরা গাছপালা ছবি আঁকতে পারি এখানে থাকবে গাছ 
প্রথম স্তরে খাদকের মধ্যে থাকবে কি তৃণভোজী খাদক তো তৃণভোজী খাদকের মধ্যে আমরা মূলত কি দেখি ফাইটো প্লাঙ্কটন টাইপের যারা থাকে তো এগুলো যদি ফাইটো প্লাঙ্কটন আঁকি এরকম ফাইটো প্লাঙ্কটন থাকবে ফাইটো প্লাঙ্কটনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে কারা দা জু জু ইয়ে ফাইটো প্লাঙ্কটনের উপর ডিপেন্ডেন্ট এরা হচ্ছে প্রথম স্তরে খাদক বা জু প্লাঙ্কটন জু প্লাঙ্কটন থেকে খাবে হচ্ছে মাছ ছোট মাছ ছোট মাছকে খাবে হচ্ছে মাঝারি আকারের মাছ আর উপরে থাকবে সবচেয়ে বড় মাছ এরা যদি সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র চিন্তা করি আমরা সবচেয়ে উপরে থাকবে হাঙর মাছ তো এভাবে করে প্রত্যেকটা প্রত্যেক ধরনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য কিন্তু একই কনসেপ্ট সর্বোচ্চ উৎপাদকের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি উৎপাদককে খাবার হিসেবে গ্রহণ করবে প্রথম স্তরের খাদক তাদের পরিমাণ উৎপাদকের চেয়ে কম প্রথম স্তরের খাদককে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে দ্বিতীয় স্তরের খাদক তাদের সংখ্যা আবার প্রথম স্তরের খাদকের চেয়ে কম দ্বিতীয় স্তরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করবে তৃতীয় স্তরের খাদক এদের সংখ্যা দ্বিতীয় স্তরের খাদকের চেয়ে কম সবচেয়ে কম থাকবে সর্বোচ্চ স্তরের খাদকের সংখ্যা এরপরে সংখ্যার পিরামিডের পরে আমরা যদি বারো মাসের পিরামিড দেখি বারো মাস মানে কি কোনো একটা জীবের মধ্যে উপস্থিত জৈব পদার্থের মোট পরিমাণ হচ্ছে বায়ো মাস বায়ো মাস হচ্ছে মোট জৈব পদার্থের পরিমাণ তো মোট জৈব পদার্থের পরিমাণ কিন্তু উৎপাদকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক কনসেপ্টে চিন্তা করি যেহেতু উৎপাদকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তাহলে উৎপাদকের পরিমাণের বেশি কারণে এদের মধ্যে উপস্থিত বায়ো মাসের পরিমাণও সবচেয়ে বেশি হবে এরপরে প্রথম স্তরের খাদকের মধ্যে বায়ো মাসের পরিমাণ আরেকটু কম হবে তারপরে দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে আরেকটু কম এভাবে করে যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে বায়ো মাসের পরিমাণ কিন্তু ততই কমতে থাকবে তাহলে আমাদের বায়ো মাসের পিরামিড পড়াও শেষ শেষে আছে শক্তির পিরামিড এখন এই শক্তির মধ্যে আমরা জানি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শক্তি ধারণ করে উৎপাদক শ্রেণী কারণ একমাত্র উৎপাদকই হচ্ছে সরাসরি সূর্যালোককে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে খাদা খাদ্যের মাধ্যমে তো সূর্যালোকের যে শক্তিটা সেই শক্তিটা সরাসরি উৎপাদকের মধ্যে ফার্স্টে আবদ্ধ হয় উৎপাদক থেকে যখন প্রথম স্তরে খাদকের মধ্যে শক্তিটা যায় তখন কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট শক্তি প্রথম স্তরে খাদকের মধ্যে চলে যায় না কিছু পরিমাণে শক্তি লস হয় তাহলে যেটুক লস হয়ে গেল ওটুক পরিবেশে মুক্ত হয়ে গেল অবশিষ্ট কিছু শক্তি হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদকে যাচ্ছে এবং বলা হয় যে শতকরা দশ ভাগ শক্তি পরবর্তী স্তরে খাদকে যায় বাকি নব্বই ভাগ শক্তি হচ্ছে তাপ শক্তি হিসেবে অপচয় হয়ে যায় তাহলে উৎপাদক থেকে যখন প্রথম স্তরের খাদকে শক্তি যাবে মাত্র টেন পারসেন্ট শক্তি প্রথম স্তরের খাদকের মধ্যে জমা হবে বাকি নাইনটি পারসেন্ট শক্তি লস হয়ে যাবে আবার প্রথম স্তরের খাদকের থেকে যখন দ্বিতীয় স্তরের খাদকের শক্তি যাবে তখন প্রথম স্তরের খাদকের মোট শক্তি টেন পারসেন্ট দ্বিতীয় স্তরের খাদকের মধ্যে যাবে বাকি নাইনটি পারসেন্ট শক্তি লস হয়ে যাবে এভাবে করে যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে শক্তি কিন্তু লস হতে থাকবে এবং যত বেশি বড় খাদ্য শৃঙ্খল হবে একটা পর্যায়ে শক্তি একদম কম হয়ে একদম নাই হয়ে যেতে পারে এ কারণে বলা হয় খাদ্য শৃঙ্খলের লেভেল যত কমানো যায় তত বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাবে তত বেশি পরিমাণে পুষ্টি পাওয়া যাবে তো এটাই হচ্ছে শক্তির পিরামিড তাহলে তিনটা পিরামিড হচ্ছে মোটামুটি একই কনসেপ্টের উপরেই গ্রো করে সবচেয়ে নিচে স্তরে থাকবে উৎপাদক তারপর প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক এবং সর্বোচ্চ খাদক এবং তিনটার কনসেপ্টও সেম তো খুবই সহজ এটা ছিল আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তো পরবর্তী এপিসোডে আমরা শক্তির প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি